ഒരു നല്ല സൺറൈസ് ഒക്കെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമേ ഓടി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് മൂന്നാറിന്റെ സ്വന്തം കൊളുക്കുമല അധികം ചെലവൊന്നും ഇല്ലാതെ കേരളത്തിൽ കൂടെ പോയി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു കിട്ടില്ല സൺറൈസ് ആണ് കൊളുക്കുമലയിലേത് ഈ വീഡിയോ കൊളുക്കുമലയിലെ സൺറൈസിനെ പറ്റിയല്ല അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടി ഉയരത്തിലുള്ള കൊളുക്കുമലയിൽ സൺറൈസ് കാണാൻ വരുന്ന ഒരു മിസ്സാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഓർഗാനിക് ടീ എസ്റ്റേറ്റും ടീ ഫാക്ടറിയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊളുക്കുമല എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ കുടിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഷബിൻ ഷംസുദ്ദീൻ കൊളുക്കുമലയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ തേയിലത്തോട്ടമുള്ള കൊളുക്കുമലയിലെ ടീ ഫാക്ടറി കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് എന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ചാൾസ് ബ്രോ ഉണ്ട് ചാൾസ് ബ്രോ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ജാഗ്വാർ ജാഗ്വാർ ഹൈഡോട്ട് ജാഗ്വാർ ഹൈഡോട്ട് ഒന്ന് ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ ആണ് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോഴാണ് ടീ ഫാക്ടറി കണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ചായ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ കണ്ടിട്ട് വരാം വാ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ബ്രോ എന്നാ വിചാരിച്ചേക്ക് ഇത് പ്ലാന്റ് ആണോ ട്രീ ആണോ ബുഷ് ആയിട്ടാണോ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അല്ല ഇത് വലിയൊരു ട്രീ ആണ് ഈ ഈ മരത്തിനേക്കാളും നല്ല വലിയ ഹൈറ്റിൽ വളരുന്ന ഒരു ട്രീ ആണ് എല്ലാ അഞ്ചു വർഷം കൂടുതലും പ്രൂൺ ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് കളയും കട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് യങ് ആയിട്ട് ലീവ്സ് ഈ ബേബി ലീവ്സ് മാത്രമേ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എല്ലാ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാം മരം പോലെ ഭയങ്കര വലിയ മരമാണ് ആ മരത്തിനേക്കാളും വലിയ മരമുണ്ട് ചൈനയിലൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ മോർ ദാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാ നൂറ് വർഷത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് പുതിയ പക്ഷെ ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിന് പ്രത്യേകത ഇത് ഫുൾ ഓർഗാനിക് ആണ് വേൾഡ് ഹയസ്റ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് ഓർഗാനിക് ടീ ഓർത്തഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏലത്തേലില്ലേ ബ്ലാക്ക് ടീ മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ടീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കാണത്തില്ല പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും മൊത്തം ഹാൻഡ് മിമിക് പ്രോസസ് ആ മെഷീൻ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഹാൻഡ് മിമിക് പ്രോസസ് ആണ് പഴയ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഈ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് ആ ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ടീ ഫാക്ടറി ഫുള്ളി ഓർഗാനിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് ഓർഗാനിക് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടീ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ പാസ് കൊടുക്കണം എവിടെ എടുക്കണേ എന്നാ ഇറക്കേ സാപ്പിട്ടാ ചാ കൊളുക്കുമല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് സിംഗപ്പാറയിലെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ലാതെ വേറെ കുറെ റിയൽ കൊളുക്കുമല കാണണമെങ്കിൽ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങണം ഉള്ളിലോട്ട് വാ ടൂറിസ്റ്റ് കം ഷൂട്ടിംഗ് യൂട്യൂബ് ഇവിടെ ഇരിക്ക സ്വന്തം കേരള <laughs> 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 ചായ കുടിച്ചില്ല കുടിക്കണം ഓർഗാനിക് ടീ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഗാനിക് ടീ കുടിച്ചാലോ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല കാറ്റാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പാലമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പാലം ഒക്കെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഫാക്ടറി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ലേഖങ്ങളിലാണ് മലയാളം തെരുമാ തമിഴ് 
ഹിന്ദി കൊൽക്കട്ട നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ബ്രോ ഇതിനെന്താ എക്സ്പ്ലേഷൻ പറഞ്ഞേ ബി ഒ പി എന്ന് പറയും റോക്കൺ ഓറഞ്ചിഷ് കളർ പിക്കോ മീൻസ് ലീഫ് ബി ഒ പി ബി ഒ പി അടിപൊളി ബി ഒ പി ഉണ്ട് എഫ് ഒ പി ഫ്ലവറി ഓറഞ്ച് പിക്കോ ഉണ്ട് ഫ്ലവറി മീൻസ് ഫ്ലവറി നല്ല അരമയായിരിക്കും ഓക്കെ സ്മെൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പാല് ചായക്കകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ചായയുടെ യാതൊരു തരം ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ബ്ലാക്ക് ടീയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീയോ വൈറ്റ് ടീയോ കുടിക്കണം വൈറ്റ് ടീ എന്നൊക്കെ സംഭവം വൈറ്റ് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേയിലയുടെ ബഡ്ഡി എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തരാം തേയിലയുടെ ബഡ്ഡി എന്ന് എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീവ പക്ഷെ അതിന് വലിയ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ തേയില ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് യങ് ലീവ്സ് മാത്രമേ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ മദർ ലീവ്സ് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യങ് ലീവ്സ് മാത്രമേ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഇത് ഈ ലീഫിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് വൈറ്റ് ടീ ഈ ബഡ് ടീ എന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ യങ് ലീവ്സ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഉലാങ് ടീ ചൈനീസ് റെഡ് ടീ എന്ന് പറയും പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്ലാക്ക് ടീ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് ടീ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടീ ഓർ ലീഫ് ടീ എന്ന് പറയും വേറെ ഒന്ന് സി ടി സി ടി ഇന്ത്യൻ ടീ ഓർ മോഡേൺ ടീ ടീ ബാക്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ എത്തുന്ന സി ടി സി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടറിക്ക് അകത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലീഫിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾ ഫൈവ് വൈറ്റമിൻസും തേർട്ടി മിനറൽസും ഉണ്ട് ഇതൊരു മെഡിസിൻ ആണ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ ഇത് പല പ്രോസസ്സിൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ കുറയും സോ ഇതാണ് ബേസിക് ടീ ലീഫ് ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ഇത് നമ്മൾ ഫാക്ടറിക്ക് അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീ എവിടെ വന്നേ എന്നല്ല ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതേ ഉള്ളു ഇവിടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഉള്ളു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആൾ ആൾ കുറവാണ് സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആൾ കുറവാണ് നമുക്ക് എന്നാൽ ഫാക്ടറിയുടെ അകത്തോട്ട് കയറിയാലോ മരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ചെറിയ സ്റ്റെപ്പൊക്കെയാണ് ഇതിന് എത്ര വർഷം പറക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചില്ലോ താഴെ ഒരു കുറെ ചാക്കിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സ്റ്റാഫ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കുന്നുള്ളൂ വീക്ക്ലി ട്വൈസും വൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു വൈറ്റ് ടീ ഗ്രീൻ ടീ ഗുലാങ് ടീ ഇതാണ് ബേസിക് ടീ സോ ബ്ലാക്ക് ടീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സി ടി സിയാണ് സി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ടീ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ടീ മോഡേൺ ടീ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം സി ടി സി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെതറിങ് എല്ലാ തേയിലയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെതറിങ് 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 വിതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീഫ് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ ഫാനുണ്ട് ഓണാക്കി കാണിക്കാം അപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ടു നയൻ അവേഴ്സ് നമ്മൾ വെള്ളം തേയിലയുടെ വെള്ളം വാട്ടിയെടുക്കും നെക്സ്റ്റ് സി ടി സി ടിക്ക് സി ടി സി പ്രോസസ്സിങ് ഇവിടെ സി സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്രഷിങ് സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്രഷിങ് ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടിയറിങ് സി ടി സിയുടെ മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ അനദർ സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കേളിങ് ക്രഷിങ് ടിയറിങ് കേളിങ് സി ടി സി കഴിയുമ്പം തേയില ഇങ്ങനെ വരും ഇതിന് ഗ്രാസി സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രീൻ കളർ ഇത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിഡൈസിങ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആപ്പിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്സിഡൈസ് കളർ ചേഞ്ച് ആകത്തില്ല അതാണ് ഇതിനകത്ത് കഫീനോ ടാനോ ഒന്നുമില്ല വൺസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ഇത് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് മാറും ടാൻ ഫോം ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാം ഈ ഫാക്ടറിയിൽ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡാണ് ഫ്ലോറിലിട്ട് ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് നമുക്ക് താഴെ കാണാം നമ്മൾ മോഡേൺ ഫാക്ടറീസ് എല്ലാം അവർ വലിയൊരു ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കറുക്കി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ഓക്സിഡൈസിങ് ഇത് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആണ
സ്റ്റെംസ് നെർവ്സ് ഇതിനകത്തുള്ള ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെയ്റ്റ്ലെസ് ആവും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് നമ്മൾ പി വി സി പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ നമ്മൾ തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹെയർസ് ഒക്കെ അപ്സോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫൈബേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ റിമൂവിങ് ഫൈബേഴ്സ് തേയില റെഡിയാണ് അത് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷ് ഉണ്ടാവും വലിയ മെഷ് ഉണ്ടാവും ചെറിയ മെഷ് ഉണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിൽ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്യും എപ്പോഴും ബിഗർ ലീഫിന് ഫ്ലേവർ കൂളായിരിക്കും കളർ കുറവായിരിക്കും സ്മോളർ ലീഫ് ആകുമ്പം പൗഡർ ആകുമ്പം സ്ട്രോങ്ങർ ഇൻ കളർ ആയിരിക്കും ഫ്ലേവർ കുറയും അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഈ ഇത് ഈ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് ഇത് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ സി ടി സി ഇല്ല ആഫ്റ്റർ വിതറിങ് ഹാൻഡ് മിമിക് പ്രോസസ് ആണ് റോളിങ് ഹാഫ് ആൻ അവർ റോൾ ആവും ഇതിനകത്ത് ക്രഷം ടീ ലീഫ് കട്ടായി പോകുന്നില്ല മിഷൻ മിഷൻ ബൈ മിഷൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ റോൾ ഫോർ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് റോൾ റോൾ ചെയ്ത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും ഓക്സിഡൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രേഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ മിഷന എല്ലാം എല്ലാം മിഷന പിന്നെ ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം പ്രോസസ് ആണ് ബ്ലാ സി ടി സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സ് മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഗ്രീൻ ടീക്ക് അത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഇല്ല ഈ കളർ ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സിങ് ഇല്ലേ അതില്ല ഓക്സിഡൈസിങ് ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഗ്രീൻ ടീ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വന്നത് ബ്ലാക്ക് ടീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആണ് വൈറ്റ് ടീ എന്ന് പറയുമ്പം ഉലാൻ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചൈനീസ് റെഡ് ടീ എന്നൊക്കെ പറയും വൈറ്റ് ടീക്ക് വൈറ്റ് ടീ ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഇതിനേക്കാളും നാലും അഞ്ച് മടങ്ങും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഈ സാധാരണ തേയിലേക്കാണ് ആ ഈ ശരിക്കും ഇത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പ്രൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രോത്തിലാണ് നല്ലൊരു വൈറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രോത്തിലാണ് പ്രൂൺ ചെയ്ത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പ്രൂൺ ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഗ്രോത്തിൽ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഹാർവെസ്റ്റ് ഹാൻഡ് പിക്ഡ് ആണിത് പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്ലോറിൽ ലൈക്ക് സൺലൈറ്റിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഡ്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വാം ലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇത്രയും ഉള്ള പ്രോസസ്സിങ് മെഷീൻസ് കാണാൻ പാ ും <laughs> 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 ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് അല്ലേ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ തീർന്നു നാട്ടിൽ തന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ റീച്ചാവും മാർഷലിന്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ അമ്പ ഇതാണ് റോളിങ് പ്രോസസ്സിങ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് മേളിൽ ഇടുന്ന തൈ ഇവിടെ വരും ഇത് ഹാഫ് ആൻ അവർ റോൾ ആവും ഫോർ ടു ഫൈവ് ടൈം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റോൾ ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ മെഷീൻസ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു കെ ഉള്ള മെഷീൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പില്ലർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന പില്ലർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് സംഭവം മനസ്സിലായത് ഫോം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും അറിയാത്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ശരിക്കും അറിയാത്തത് തിരിച്ച് രണ്ടാമതും റോളിങ്ങിന് വിടും ഓ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഓക്സിഡൈസിങ് കളർ ചേഞ്ചിങ് പ്രോസസ്സ് അത് നമുക്ക് ഈ റൂമിലാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് റൂമ ഇവിടെ നമ്മൾ തേയില ഒരു ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് ഫ്ലോറിലിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും തേയില അവിടെ ആരെയും തേയില തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ കിടന്ന് ഇത് ആഡ് ചെയ്തില്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മോയ്സ്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചെറിയ വെള്ളം ചെറിയ വെള്ളം 
അതിലൂടെ ഓക്കെ ചെറുതായി വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യാം ഇത് എത്ര സമയം ഓക്സിജൻ ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രൈയിങ് ആണ് റോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആ ഇത് ട്രഡീഷണൽ ഡ്രയർ ആണ് ഇവിടെ വിറകിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ പോയി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ തേയില റോസ്റ്റ് ആവും തേയില തേയില അപ്പുറത്തേടും കാണിച്ചാൽ തേയില ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ആണ് തേയില പാസ് ആണ് ഇതിൽ കൂടെ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറി 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 സ്ലോ ആയിട്ട് മൂഞ്ഞിട്ടുണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ തേയില ഇടുന്നത് ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തേയില ഡംപ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് വാരും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫൈബർ സ്റ്റംസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആക്ച്വലി നമ്മള് ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ കുറെ കണ്ണ എന്റെ ഹെയർസ് ഒക്കെ വരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അതിനകത്ത് തേയിലയുടെ ലീഫ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് റോസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പം തേയിലയുടെ ഫൈബേഴ്സ് സ്റ്റെംസ് ഒക്കെ വെയിറ്റ് കുറയും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തേയില ഇവിടെ ഇടുമ്പം ഈ തേയില ഉണ്ടോ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ ഇത് വേസ്റ്റ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആവും നല്ല തേയില അങ്ങോട്ട് പോകും എൻഡിൽ പോകും ഈ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് ക്ലോത്ത് ഡൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അടുത്തത് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മെഷ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇത് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള മോഡേണൈസ് ഫാക്ടറി പോലെ അല്ല ഓൺ ചെയ്തോട്ടെ ബിഒപി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ഗ്രേഡുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ ഗ്രേഡ് എഫ് ഒ പി ബി ബി ഫോർ ബ്രോക്കൺ ഫ്ലവറിയുടെ എഫ് ഫോർ ഫ്ലവറി പി ഫോർ പിക്കോ മീൻസ് ഡസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പൗഡർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതലും ഡസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കടുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ആ കടുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ശരിക്കും നല്ല ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുമ്പം വലിയ പക്ഷെ നമുക്ക് ഏതാ നല്ല തേയില എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് കടുപ്പം കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചിലവർക്ക് ഫ്ലേവർ ആ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പം അവർ വന്നൊരു ടീ ടേസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ തേയില ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് പ്രോസസ്സ് കഴിയും ഇവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് മണമൊന്നും കാണത്തില്ല തേയിലയ്ക്ക് പ്രത്യേക സ്മെല്ലൊന്നും കാണത്തില്ല അടുത്ത ആരോമയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു വൺ വീക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റോറേജ് കാണിച്ചില്ല അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മണത്തി നോക്കിയേ തേയിലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഉണ്ട് ഗ്രേഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റോറേജ് ആരോമ കൂടും ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇല്ലല്ല എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മളത് എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടു വർഷമൊക്കെ തേര് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് വൺ വീക്കിൽ ഇത് അടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ഞാന് നമ്മള് ടൈഫോർഡ് തീ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇലപ്പാറല്ലോ അവിടെ ഒക്കെ പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രോസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയണോ ഡെയിലി ചായ അടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് ഏതായാലും ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ടീ ഫാക്ടറി തന്നെ നമുക്ക് മച്ചാന്റെ സഹായത്തോടെ കിട്ടിയേക്കുവാണ് ഒട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണിത് നമ്മൾ കൊളുക്കോല വന്നിട്ട് കൊളുക്കോല സൺറൈസ് ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പോകാമെന്ന് ഓർത്താണ് അന്നേരമാണ് മച്ചാനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ചാൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാൾസെ വളരെ ഉപകാരമുണ്ട് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ വേറെ ആരും പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഏതായാലും വളരെ ഉപകാരം നമുക്കത് മാക്സിമം അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്